तो आज हम निंजित से स्क्रॉल के बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत चलिए चर्चा करते हैं तो निंजित हु निंजा द वे ऑफ द निंजाज निंजाज मेली गर लाइक मार्शल आर्टिस्ट बट दे आर डिफरेंट दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स तो दे आर समॉट सिमलर टू मार्शल आर्टिस्ट समॉट इनविजिबल वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने रहते हैं दे आर वेरी स्विफ्ट मेनली आपने जापानीज मूवीज देखी होंगी तो देखा होगा तो निंजत्सु द वे ऑफ द निंजत्सु ये टेन कमांडमेंट्स की तरह है हालांकि टेन से तो ज़्यादा ही हैं तो इन्हें आप एक तरह से फॉर्मेशन कह सकते हो जो अभी भी आप यूज कर सकते हो माय पेरेंट्स आर हेवन एंड अर्थ माय होम इज माय बॉडी मतलब आपका शरीर है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी मीन्स यू हैव टू ईट वेल एंड ब्रीद वेल स्लीप वेल एंड वट एवर एवरी माई पावर इज माई लॉयल्टी लॉयल बी लॉयल टू योर सेल्फ एट फर्स्ट वाट एवर यू प्रोमिस टू योर सेल्फ वाट एवर यू प्रोमिस टू योर मिशन योर गोल स्टिक टू इट बी डिसिप्लिन माई मैजिक इज माई ट्रेनिंग येस द मोर यू स्वेट ऑन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड ऑन वार It's not about bleed war or only that type of thing. For anything, for any skill you are training is required. A right type of training. My life and my death is breathing. Yes, breathing. So the correct uh, type of breathing you should learn. Various pranayam sessions are available, and uh, there are various pranayam things you can find on YouTube also. So. breathing is very important so slow breathing is the type of breathing like uh, per minute 3 to 4 breathing uh, if you calculate so if i talk about uh, a tortoise tortoise or turtle you can say to uski per minute jo breathing hoti hai bahut kam hoti hai 3 se 4 aur wo lagbhag 150 200 तीन सौ साल और ज़्यादा ही जीते हैं सबसे ज़्यादा जीते हैं इसी तरह आप कुत्ते की या हार्ड बीट हार्ड बीट की बात तो ठीक है ब्रीदिंग भी देख लो तो उसकी ब्रीदिंग थोड़ा फास्ट होगी तो पंद्रह बीस साल ही जीता सो योर लाइफ एंड योर डेथ इज ब्रीदिंग इनफैक्ट किसी भी काम में देख लो जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो आपकी ब्रीदिंग कम्पेटिवली ज़्यादा तेज हो जाएगी और कोई भी कार्य आप कर रहे हो कोई स्किलफुल कार्य कर रहे हो जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो तो उस समय आपकी ब्रीदिंग का एक अलग ही लय होगी आपकी ब्रीदिंग की या आप डांस कर रहे हो तो या आप गाना गा रहे हो सो ब्रीदिंग इज द बेस देन नेक्स्ट वन इज माय बॉडी इज कंट्रोल यस यू हैव टू कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल योर लाइफ इट्स अबाउट द डिसिप्लिन माय आईज आर द सन एंड द मून एज ए निजाज एवरी my ears are sensitive sensitivity so be sensitive to the things what are happening around be sensitive it doesn't mean ki being hurt being sensitive means being aware being aware of the changes around you for the workplace also this is very important for personal life for everything be sensitive my law of self protection so first thing is प्लेन में भी ये होता है ना कि पहले आप अपने आप को बचाओगे अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओगे फिर दूसरे को लगाओगे तो सबसे पहले तो आप खुद को बचाओ तभी तो आप दूसरों को बचा पाओगे माय स्ट्रेंथ इज एडाप्टेबिलिटी इट इज वेरी ट्रू इन करेंट सेंस आल्सो ये भी नई जगह में जाओ कहीं भी आपको एडाप्ट करना पड़ेगा और जाकिर खान ने भी बोला था कि जिस शहर में रहो वो शहर ही आपका है उस तरह से रहो माई एम्बिशन इज टेकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी विथ फुलनेस कोई काम ले रहे हो कोई अपॉर्चुनिटी ले रहे हो तो भाई फिर लेट यू हैव टू डू इट विद योर फुलनेस हंड्रेड परसेंट डू इट विद एक्यूरेसी अदरवाइज डोंट टेक अपॉर्चुनिटीज डोंट टेक ए लॉट ऑफ वर्क एंड जस्ट जम्बल वम्बल एवरी थिंग माई फ्रेंड इज माई माइंड योर फ्रेंड एंड योर इनमी बोथ इज योर माइंड 
how you direct your mind or you are being directed by your mind's desire it depends on your mind my enemy is carelessness yes very much you can't be careless there's a difference between carefree and careless don't confuse with it बेपरवाही और लापरवाही में एक अंतर है बेपरवाही अपनी मौज में रहना लापरवाह होना अच्छी बात नहीं है बेपरवाही एक अलग चीज है लापरवाही एक अलग चीज है माई प्रोडक्शन इज राइट एक्शन ये बहुत सही कहा है कि मतलब आप काम ही सही करो तो फिर सुधार और इन सब चीजों की गुंजाइश क्योंकि आप गलत काम करोगे गलत काम करने के बाद सुधार को टालते रहोगे कई बार होता है कि हमने काम काम हम टालते रहते हैं काम करते ही नहीं है या फिर कर देते हैं तो फिर बाद में गलत काम को ढोते रहते हैं कि भाई फिर कभी सुधार लेंगे फिर ऐसा कर लेंगे तो करेक्ट हो जाएगा जितना ज़्यादा आप समय देते जाओगे उतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी इसलिए प्रॉब्लम को आप पहले ही ठीक कर लो या पहले ही सही काम कर लो चाहे भले आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़े वो ज़्यादा सही रहता है क्योंकि बाद में फिर वो झेलना रह जाता है किसी तरह से चीज़ें माई वीपन फॉर एवरी थिंग दैट एग्जिस्ट इन करेंट हंड योर वीपन वेपन्स और एवरीथिंग मतलब कोई भी चीज हो कहीं से भी आप रिसोर्सेस जुगाड़िए और काम चालू करिए भैया इट मीन्स कि यू कॉन्ट वेट हो कि आपको कोई स्पून फीडिंग करेगा आपको खुद से ही करना है चीज़ें और आप के अराउंड जो चीज़ें हैं जो कुछ भी हैं आस फॉर हेल्प आस कैंड इट सेल्फ गिव एन नो कैंड इट विल बी ओपन सो यू हैव टू स्टार्ट माई स्ट्रेटेजी इज वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए मीन्स आपके लक्ष्य बड़े हो सकते हैं आपकी मंजिलें दूर हो सकती हैं पर अभी क्या कर सकते हो अभी तो आप एक स्टेप तो ले ही सकते हो सो स्टार्ट माई वे इज दिन सो दिस इज अ वे ऑफ दिन एंड दिस इज वेरी पावरफुल और हाँ इसे आप दिन में जैसे कि अगर आपने ऑग मेंडेलो की द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ी होगी तो उसे आपसे आप अपने कॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए ये कर सकते हो कि दिन में तीन बार बढ़ो सुबह दोपहर और रात सुबह उठने के बाद और रात में सोने के पहले और एक बार दिन में कभी भी दोपहर में या फिर आप ये कर सकते हो कि दिन में कम से कम एक बार तो पढ़ो ही इसे और ये बहुत ही पावरफुल है और इसके पीछे की मीनिंग्स भी बहुत ही पावरफुल हैं सो दिस इज वॉट आई रिकमेंड अगर किन्हीं आप लोगों के पास कई सारे कई तरह के एफॉर्मेशन मेंटल एफॉर्मेशन लोग दोहराते हैं करते हैं अगर नहीं भी करते हैं तो ये एक अच्छी तरह से मतलब एक तरह से शुरुआत कर सकते हैं सो दिस इज इट ये था और बहुत समय के बाद मुझे ये मिला हालांकि ये अभी तो दूसरे इन्फॉर्मेशन और कई तरह की चीज़ें आ गई हैं बट दिस इज टाइमलेस जिसकी बात करें तो ये समय के परे की चीज़ है कि ये केवल एक समय के लिए नहीं आल लाइफ आप इससे कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं so thanks for listening thanks